а я продолжу строительство мини-домиков. В предыдущем видео я начал монтаж инсталляции под душ и пробивку каналов под фоновые стояки и вентиляцию. Выполнил прокладку канализации и фонового стояка. Проложил часть водопровода, что будет за инсталляцией душа. Залил трап и успел выставить направляющий для создания уклона. Сегодня продолжим работы в санузле и начнем с инсталляции унитаза и площадки под стиральную машину. Если не составит труда, то нажмите на кнопку подписаться, уж очень хочется добить до 1000 подписчиков. Спасибо! В предыдущем видео я начал монтаж инсталляции под унитаз и площадку под стиральную машину. Для этого прикрутил направляющие стойки, которые закрепил балку под настил и зафиксировал инсталляцию унитаза. Не забывая всегда проверять все уровнем, а когда инсталляция в проектном положении, лишние шпильки можно просто срезать болгаркой. Выполнив эту работу, приступил к креплению направляющих с другой стороны. Напомню, все я делаю с бруска сечением 50 на 50 И сразу после этого прикрепляю направляющие для отделки стены вагонкой, в нише, где будет расположена стиральная машина. А далее прикрутим направляющие, с помощью которых фиксируем вот трубы водопровода в дом. И в дальнейшем могли их использовать для прокладки трассы водопровода. Часть его, как видите, я уже начал прокладывать. А дальше устанавливаю еще одну балку под настил стиралки. А далее перейдем к потолку в этом месте. Просверлив все технологические отверстия, закрепим глист гипсокартона и покрасим его. Без грунтовки и шпаклевки, прямо по листу. А пока краска сохнет, выполним подготовительные работы по трапу. Почистим пропылесосим трап и нанесем грунтовку, которой надо дать сохнуть 2 часа. И в это время начал готовить вагонку по краске. Красил акриловым матовым лаком от ВГТ цвета Венга, после чего осталось только распилить нужный размер и приступить к монтажу. Крепил с помощью клеймеров. Процесс относительно легкий, что радовало. Выполнил пока только одну сторону, так как переключился опять на трап. Уклон делал на длину трапа 1 см. В предыдущем видео можно посмотреть начальные работы по трапу. Уклон делаю обычным цементно-песчаным раствором, так как есть время ждать, пока раствор наберет прочность. Уклон с другой стороны трапа делать не буду. Его выполню во время укладки плитки с помощью плиточного клея. Доску бортика трапа оставлял для того, чтобы сделать нишу. Это надо для того, чтобы крепить плитку к бортику, так как он очень мал по высоте и резать плитку меньше 1 см мне не очень хотелось. На следующий день достал направляющий достаточно легко. Сейчас убираю весь мусор и можно приступать к заделке швов. Возвращаемся к вагонке, где осталось доложить две стороны ниши под стиральную машину. Как уже говорил, креплю все на клеймеры.
Осталось развести оставшуюся часть канализации от унитаза. Раскладываем все элементы трассы. Это углы поворота. Угол в 90 градусов делаю из двух 45-ок и вот для стиральной машины. Осталось замерить расстояние прямых участков и их отрезать. Чтобы наметить линии резы, накидываю кусок трубы. Отрезав трубу, снимаю кромку с помощью болгарки. Прикинув, что все совсем дружит, приступил к окончательной сборке, предварительно установив хомуты, соблюдая уклон 2 см на 1 метр. Без вас я уже собрал свою трассу водопровода. Так сказать, учился паять и мотать лен в большом количестве. Водопровод делал без коллектора, основной магистраль принял диаметром 25 мм, а все отводы из 20-х труб, но об этом поговорим позже. Дальше укладываю настил под стиральную машину с сечением доски 100 на 40. Я их уже раньше нарезал, но сейчас подшлифовал и покрасил лаком. После этого начал монтаж гипсокартона на потолок санузла. Направляющую я уже делал до этого, осталось только прикрутить гипсокартон. Остались еще вопросы с инсталляцией душа. Так как у меня душ будет скрытого монтажа, то надо предусмотреть места крепления смесителя и водорозеток. Я не хотел делать большие консоли и удлинители от водорозеток до края стены, поэтому начал наращивать из обрезков доски, площадки крепления водорозеток и смесителя на необходимом расстоянии до края стены, не забывая проверять все время плоскости уровня. И когда это сделано, можно монтировать смеситель и подключать все отводы от него на душ, дождик и кран. То тоже все собирал на аксиальные соединения, так как все будет зашито и хотелось бы более надежные соединения трубы и фитингов. А когда все подключено, можно все это дело зашивать. Как уже можете видеть, я подключил стиральную машину, поставил розетки и провел трассу в верхнее техническое помещение, где будет расположен водонагреватель. Смонтировал гигиенический душ. И давайте немного пробежимся по системе. На выходе у меня заходит греющий кабель длиной 2,5 метра. Дальше пошел выход на уличный кран. Дальше стоит краник и редуктор давления на 3 атмосферы так как в системе сейчас 5 атмосфер. Два первичных фильтра и на выходе стоит манометр, чтобы понимать, какое получается рабочее давление в системе. Как уже говорил, у меня нет коллектора, так как точек водозабора у меня немного. Дело разводку с помощью сечения труб. Основная линия идет диаметром 25 мм, а все остальные отводы 20 или 16 диаметра. Не хотел оставлять такую большую поверхность просто под плитку и решил сделать нишу. Практичности немного, но эстетики добавим.
а дальше зашиваем все гипсокартоном, тоже в два слоя. Чтобы четко вырезать отверстие под инсталляцию унитаза, листы гипсокартона прикрутил выше и с помощью рулетки и уровня переносил все размеры на листы. Как видите, все подошло удачно. Ну а в следующем видео уже будем наносить гидроизоляцию и укладывать плитку. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем хорошего дня и до скорых встреч. Не забывайте подписываться на канал. Пока.